നമസ്കാരം കേരളത്തിന്റെ സ്വപ്നം കൺമുന്നിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ് ഏറെ വിവാദങ്ങൾ വിലപേശലുകൾ വ്യക്തിഹത്യകൾ എല്ലാത്തിനും ഒടുവിൽ വിഴിഞ്ഞം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു തുറമുഖത്തെത്തിയ ആദ്യ കപ്പൽ ഷെൻഹുവ പതിനഞ്ചിനെ നാളെ ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കേന്ദ്രമന്ത്രി മുഖ്യ സാന്നിധ്യമായുണ്ടാകും തുറമുഖ കവാടത്തിൽ ഇന്ന് സി പി എം ആഹ്ലാദ പ്രകടനം ആരു തുള്ളിയാലും ആ ക്രെഡിറ്റ് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കുള്ളതാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കപ്പലെടുത്താൽ കേരളം മാറുമോ വിഴിഞ്ഞം എന്നു പൂർത്തിയാകും വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയിൽ അവകാശ തർക്കമോ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നത് ആരുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ വിഷയങ്ങൾ ഈ ദിവസം സുബ്രഹ്മണ്യം ഈ വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മളോട് അതിഥികൾ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് അബിൻ വർക്കി സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് ശ്രീ എം പ്രകാശ് മാസ്റ്റർ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് ശ്രീ എസ് സുരേഷൻ സ്വാഗതം വ്യക്തമായ ചർച്ചയിലേക്ക് ശ്രീ എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ കേരളം ആകെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമ്മുടെ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതി എന്ന് ആദ്യം അനൗൺസ് ചെയ്യപ്പെട്ട വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ദാ നാളെ അവിടെ എത്തിയ ആദ്യ കപ്പലിന് ഔദ്യോഗികമായ സ്വീകരണം നൽകുകയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റുന്ന ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ വാണിജ്യ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന ഒരു പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ് എന്തുതരം മാറ്റം എത്രത്തോളം വലിയ മുന്നോട്ട് പോക്ക് കേരളത്തിന് സ്വന്തമാകും വിഴിഞ്ഞ പദ്ധതിയിലൂടെ എന്താണ് സർക്കാരിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ തുറമുഖം ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു തുറമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ചാനലിനോട് പത്ത് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അടുത്തുള്ള തുറമുഖമാണിത് അങ്ങനെ മറ്റ് തുറമുഖങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് മാത്രമല്ല ഇതിന് ഇരുപത്തിനാല് മീറ്റർ സ്വാഭാവികമായി പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള ആഴമുണ്ട് നാനൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള അഞ്ച് ബർത്തുകൾ ഈ തുറമുഖത്തിനുണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള പുലിമുട്ടുണ്ട് ആ നിലക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം ഒക്കെ കരുത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ കയറ്റുന്നതിന് ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തുറമുഖമില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ആ തുറമുഖ ഈ തുറമുഖത്തിന് അങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആ നിലക്ക് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കേരളപ്പറമ്പിക്ക് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വികസന പദ്ധതിയാണ് നമുക്ക് വിഴിഞ്ഞ തുറമുഖമെന്ന് സംശയലേശം പിന്നെ പറയാം ഈ തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ വിവാദത്തിലേക്ക് ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ചടം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പലതവണ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഴിഞ്ഞ തുറമുഖത്തിൻ്റെ ആശയം ശക്തമാകുന്നത് തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് ആദ്യമായി അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത് നയനാരുടെ ഗവൺമെൻറ്റാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള എനർജി കോർപ്പറേഷനുമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പിന്നീട് ഈ പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഗൗരവമായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം തന്നെ അന്ന് വിളിച്ചേർക്കേണ്ടായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ വി എസ് എൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടായ കാലത്ത് സെപ്റ്റംബർ മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി അന്നത്തെ തുറമുഖമന്ത്രി വിജയകുമാറാണ് അദ്ദേഹം ഈ വിഴിഞ്ഞ പദ്ധതിയുടെ അനുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന നിയമസഭയിൽ നടത്തി ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അനുമതി നേടിയെടുക്കുമെന്നുള്ളത് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് നവംബർ മാസം പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഐ എഫ് സിയെ നിയമിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് വന്നു യു ഡി എഫിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഫലപ്രദമാകുന്നതിലേക്ക് പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത എന്നാൽ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ടെൻഡർ വിളിച്ച് അദാനിയെ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അദാനിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഈ പദ്ധതിക്ക് സി പി എമ്മും എൽ ഡി എഫും എല്ലാം എതിരാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കാൻ ഞാൻ കാര്യം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചയുടെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാം ഇവിടെ ഈ ഒരു പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഈ പദ്ധതി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അദാനിക്ക് കൊടുത്ത കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശക്തമായ നിലക്കുള്ള ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരസ്യമായിട്
അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറുപത്താറ് ശതമാനം നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇതിൽ അധികാരമോ ലാഭവിഹിതമോ ഇല്ല വരുന്നത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കാലത്തേക്ക് ഇതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ കരാർ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ഷേപം എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അന്ന് സോണിയാഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ ആക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള വാർത്താപത്രങ്ങൾ വന്നാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ് പിണറായിയുടെ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി സഖാവ് പിണറായി ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തി അതിനകത്ത് തോമസ് ഐസക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ആ സമ്മേളനത്തിനകത്തുണ്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ കരാർ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കരാറിൽ നിന്ന് കരാർ ഇനിയിപ്പോൾ പുറകോട്ടേക്ക് പോകും എളുപ്പമല്ല കാരണം നട്ടപരിഹാരം ഉൾപ്പെടെ കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ് വന്നാൽ ഈ കരാർ അതേ നിലയിൽ നടപ്പിലാക്കും ഇത് വൈകിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാൽ കേരളത്തിന് ഗുണകരമല്ല ഈ ഒരു നിലപാട് മുഖ്യമന്ത്രിയാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പരസ്യമായിട്ട് പത്രക്കാരോട് പറഞ്ഞതാണ് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കാലത്ത് വലിയ നിലക്കുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തി നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിക്കാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തില് വളരെ ഒറ്റ സംശയമുണ്ട് ഒറ്റ സംശയം അങ്ങ് ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്യങ്ങളിൽ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഞാൻ മറ്റേതിലേക്ക് പോകാം അത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചോദിക്കേണ്ടത് ഞാൻ വിചാരിച്ചാണ് എന്നിരുന്നാലും തുടർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ് ഈ കരാർ പൊളിച്ചെഴുതും എന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനമായിരുന്നു അല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി മാസത്തിലാണ് സഖാവ് പിണറായിയുടെ പത്രസമ്മേളനം അതിൽ കോടിയേരിയുണ്ട് തോമസ് ഐസക്കും ഉണ്ട് ആ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വാചകം തന്നെ വായിക്കാം ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ അഴിമതി വഴിയാണ് കരാർ കൊടുത്തതെങ്കിലും പദ്ധതി വൈകുന്നത് കേരളത്തിന് ഗുണകരമല്ല അതുകൊണ്ട് നട ഞങ്ങൾ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും ഇത് സഖാവ് പിണറായി അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരിയിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന പത്ത് സമ്മേളനം പരിശോധിക്കാം അതുകൊണ്ട് കരാർ പൊളിച്ചതാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് പിന്മാറിയാൽ നിയമസഭയിൽ നടത്തിയ ഒരു സബ്മിഷൻ അങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രം സംശയ നിവാരണത്തിനായി ചോദിച്ചതാണ് ശ്രീ പ്രകാശ് മാസ്റ്റർ അങ്ങ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ അതിന് മറുപടി നൽകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശ്രീ അടുക്കൻ അബിൻ വർക്കി ഇന്ന് ദാ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ തലേ ദിവസം സി പി എം അവിടെ വലിയ ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടത്തുകയാണ് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ അവകാശ പ്രഖ്യാപനമാണ് അതിന് ബദലായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നത് ആര് തുള്ളിയാലും അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് അത് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവകാശ തർക്കത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ആ അവകാശബോധം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും മാധു ഇതിനകത്തിപ്പോൾ നാല് പടുത വലിച്ചു കെട്ടി ഒരു ബാനറും കെട്ടി ഒരു കോളാമ്പിയും വെച്ച് നാല് മുദ്രാക്യം വിളിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ വിഴിഞ്ഞത്തിന് വേണ്ടി ആർക്കും സംസാ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇത് നടപ്പിലാക്കാനായിരുന്നു പാട് അത് നടപ്പിലാക്കിയത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ നാട്ടിലെ ഏത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വരെ അറിയാം പിന്നെ സഖാവ് പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആ നാൾവഴികളുടെ ചരിത്രത്തിൽ കുറച്ച് നാൾവഴികൾ തെറ്റിപ്പോയി പ്രകാശൻ മാസ്റ്ററെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഞാൻ പൂർത്തീകരിച്ചേക്കാം അത് മാത്രമേ ഞാൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമക്ഷത്തിന് മുമ്പിലുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റാറിലല്ല ഈ പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ കെ കരുണാകരൻ്റെ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അന്ന് തുറമുഖ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറായിരുന്ന ശിവരാജ വിജയൻ എന്നയാളാണ് ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു എനർജി കോർപ്പറേഷനല്ല ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കുമാർ എനർജി കോർപ്പറേഷനുമായി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഒക്ടോബർ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയുണ്ടായി പിന്നീട് വന്ന എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് ആ കരാർ വെച്ച് വൈകിപ്പിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഈ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഒരു താപ വൈദ്യുത നിലയം കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ബി ഒ ടി വ്യവസ്ഥയിൽ ഈ കുമാർ എനർജി കോർപ്പറേഷനുമായി വീണ്ടും ഒരു കരാർ ഒപ്പിട്ടു അങ്ങനെ അത് വെച്ച് താമസിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ സർക്കാർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുമാർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ ഒരു കത്ത് അയച്ചപ്പോൾ അവർ ഈ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി അവിടെ നടപ്പിലാവാതെ പോയത് വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് പി 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 മോഡലിൽ ഏത് പി 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 മോഡൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് പ്രതിഷേധിച്ച എൻ്റെ
രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തതിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അധികാരം ഏറ്റെടുത്തതിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസം ഉമ്മൻചാണ്ടി ഡൽഹിയിൽ വന്നു ഡൽഹിയിൽ വന്ന് തുറമുഖ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച നടത്തി ആ ചർച്ചയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെ അദ്ദേഹം നേതൃത്വം കൊടുത്ത മുപ്പത്തി ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കൂടിയ അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റിയിൽ തുറമുഖ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു തുടർന്നാണ് നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആറ് പതിനൊന്നിൽ ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് ആ ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചതോട് കൂടിയാണ് ഈ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ വകുപ്പ് തുറമുഖ പദ്ധതി വീണ്ടും ജീവൻ വെച്ചതും അതിനകത്തായിട്ടുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടന്നതും പിന്നീട് പാരിസ്ഥിതികാനുമതി ലഭിച്ചു ഈ പാരിസ്ഥിതികാനുമതിക്ക് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസക്ഷൻ കൂടി വേണ്ടിയിരുന്നു ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസക്ഷൻ നൽകിയത് അന്നത്തെ യു പി എ സർക്കാരാണ് പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി നൽകി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നവംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി ഈ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രകാശൻ മാസ്റ്ററെ ഇന്ന് തുള്ളിയ ഏതെങ്കിലും സി പി എമ്മുകാരൻ ആ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഈ പദ്ധതി തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളുമായി നിങ്ങളുടെ സർക്കാർ പോയി നിങ്ങളുടെ മുന്നണി പോയി എന്നുള്ളത് ചരിത്രമാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താ അന്ന് നിങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നവംബർ മാസത്തിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ച് മാസത്തിലും കൂടിയ നിയമസഭയുടെ സെഷനിൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് സഖാവ് കോടിയേരിയുടെയും സഖാവ് വി എസിന്റെയും ചോദ്യങ്ങൾ എന്താ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഡൽഹിയിലുള്ള എം ബി ആയിട്ടുള്ള കെ വി തോമസിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അദാനിയും കെ വി തോമസും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും തമ്മിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തി അഴിമതിയാണ് ഈ പദ്ധതിയിലുള്ളത് അയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയിൽ ആറായിരം കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവരാണ് സി പി എം അങ്ങനെ ഈ പദ്ധതിയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രകാശ് മാസ്റ്ററെ ഈ കെ വി തോമസ് അദ്ദേഹം അഴിമതിയുടെ ഇടനിലക്കാരനാണ് എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഇന്ന് സി പി എമ്മിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറ കെ വി തോമസ് അഴിമതിക്കാരനായിരുന്നോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഉത്തരം പറ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ വിഭാവനം ഞങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അത് വൈകി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഏത് പ്രതിഷേധത്തെ വകഞ്ഞു മാറ്റിയും ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവിടുത്തെ പുനരധിവാസ പാക്കേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ പുനരധിവാസ പാക്കേജ് ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ദിവസം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ആയിരം ദിവസം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ പുനരധിവാസ പാക്കേജും പൂർത്തീകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഭരണാധികാരിയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നായപ്പോ ആ പുനരധിവാസ പാക്കേജിന്റെ ഗതി എന്താണ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്റെ ആഗ്രഹം അടുക്കടെ സുരേഷ് നിങ്ങളുടെ വക ആഹ്ലാദ പ്രകടനങ്ങളില്ലേ മാധു ഞങ്ങളുടെ വക ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ഈ തുറമുഖം കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് അല്ലാതെ ശ്രീ അദാനിയുടെ അദാനിയുടെ പണിയായുധങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്തൊന്നും ഞങ്ങൾ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടില്ല മുമ്പ് എന്താ കല്ല് വന്നു മണൽ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ കപ്പലുകൾ പലതും വന്നു അതുപോലെ മറ്റു ചില പണിയായുധങ്ങൾ വന്നു ഈ സമയത്തൊന്നും ഞങ്ങൾ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്താൻ പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങളിത് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷ വികസന നായകന്മാരും വലതുപക്ഷ വികസന നായകന്മാരും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഇതിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് 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 നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം ഈ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം എന്ന് പറയുന്ന മഹാസ്വപ്നം ആ വെള്ള ആ കടലിൽ കിടന്നു അതൊന്ന് ഉയർന്നു വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നരേന്ദ്ര ദാമോദർ ദാസ് മോദി എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ എട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും പിന്തുണയോടുകൂടി ഇന്ത്യ ഭരിച്ച സമയത്ത് എട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു ഈ
അനന്തപുരിയിലെയും കേരളത്തിലെയും പൊതുസമൂഹത്തിനെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം ഇവിടെ കരുണാകരൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങിയത് എന്ന് കോൺഗ്രസും അല്ല രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്വപ്നം എം വി രാഘവൻ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ എം വി രാഘവൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങിയത് എം വി രാഘവൻ്റെ പേര് പ്രകാശം മാഷ് പറഞ്ഞില്ല ആ എന്തായാലും അങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു ശ്രീ പ്രകാശം മാഷ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ പ്രതിനിധിയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് രാജവംശ കാലഘട്ടം മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ഈ കേരള ഈ കേരളത്തിൻ്റെ തീരദേശത്ത് ഒരു മദർ പോർട്ട് ആരംഭിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ഈ വിഴിഞ്ഞം മുല്ലൂർ ഭാഗത്തുള്ള ആ പ്രദേശമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ആ സ്വപ്നം ഈ അനന്തപുരിക്കാർ വച്ച് സൂക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് നാലഞ്ച് ദശാബ്ദങ്ങളായി അതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലും തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കോൺഗ്രസ് ചിന്തിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം അവർ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു സി പി എം അവകാശപ്പെടുന്നത് പോലെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ഇരുപത് വർഷം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ പോലും ഈ കേരളത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മേയിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന നരേന്ദ്രമോദി വേണ്ടി വന്നു നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന നിമിഷം ഇന്നത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ വി മുരളീധരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാവായ ശ്രീ ഒ രാജഗോപാൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ ഒ രാജഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന ഘടകവും കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും കേന്ദ്ര ഭരണകൂടവുമായിട്ട് ഇടപെട്ട് അന്നത്തെ മന്ത്രി അന്നത്തെയും ഇന്നത്തെയും മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ നിതിൻ ഗഡ്കരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഈ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരികയും ഇതിൻ്റെ വയബിലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ഇത് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റായിട്ട് നരേന്ദ്രമോദി ഏറ്റെടുക്കുകയും ഇത് കേവലം വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി മാത്രമല്ല ഇത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മദർ പോർട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മദർ പോർട്ടായിട്ട് കേരളത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ട് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ എടുത്തു മാതു ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടുത്തെ സി പി എം ഇന്ന് സി പി എമ്മുകാർ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്ന ദിവസം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആർക്കും മറക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല കടൽ കൊള്ളയ്ക്ക് ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ആ കടൽ കൊള്ള സ്വപ്ന നങ്കൂരമിട്ട ദിവസമാണ് നാളെ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തൊരു അല്പമൊക്കെ ഉളുപ്പ് വേണം എൻ്റെ മാസിസ്റ്റ് സഖാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ നാളെ കരണദാനിയെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഈ കേരളത്തെ നാണം കെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന് കരണദാനിയുടെ ക്രൈനെ സ്വീകരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ഈ കേരളത്തിന് നാണക്കേട രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ മാസം കമ്മീഷൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ആയിട്ടും കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പും സി ഐ ടിയുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സമരങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നടത്തിയ ലോബിയിങ്ങുമായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷം ഇത് വഹിക്കാൻ കാരണം തീർന്നില്ല തീർന്നില്ല ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ തീർന്നു ഇനി അടുത്ത് എനിക്ക് അവിൻ വർക്കിയോട് പറയാനുള്ളത് ഈ അവസാനം ഇതിൻ്റെ പണി തീരാറായ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കോവളത്തിലെ എം എൽ എ തന്നെ ശ്രീ വിൻസെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ പണി നിർത്തി വെപ്പിച്ച് അടങ്ങൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ച് അക്രമ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കോൺഗ്രസിന്റെ എം എൽ എ കോവള എം എൽ എ ആയിട്ടുള്ള വിൻസെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും ഇത് നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ പദ്ധതി എന്ന നിലയിൽ ഇത് അട്ടിമറിക്കാനാണ് ഇന്നുവരെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ മഹിമ സ്വയം ചാർത്തുന്നുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്കുകൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ മറുപടി തന്നെ ചെറിയൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ കരണധാനിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ക്രെയിൻ സ്വീകരിക്കാൻ ഈ കല്ലിട്ടപ്പോഴൊന്നും നിങ്ങൾ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തിയില്ല എന്ന മാതൃകയിലാണെങ്കിൽ നാളെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇത് എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ കേന്ദ്രമന്ത്രി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ധർണ്ണ നടക്കുന്നത് അതിനെങ്ങനെ വില കുറച്ച് കാണേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊരു ചോദ്യമാണ് അടുകര സുരേഷ് 
ഈ അതാ ഈ കേരളത്തിലെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ സാധനമാണ് എന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടി ഏത് നാണം കെട്ട പണിയും ചെയ്യും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അട്ടിമറിക്കില്ല എന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല കേരളത്തിന്റെ അറുപത് വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും ചേർന്ന് ഈ നാടിന്റെ ഭാവി അട്ടിമറിച്ച ചരിത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് കമ്മീഷൻ വരട്ടെ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സാക്ഷാൽ നരേന്ദ്രമോദി ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ കേരളം സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് മാത്രം ശ്രീ പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ അങ്ങനെ കേരളത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന തുറമുഖത്തിൽ നാളെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഒരു ഒരു കോലാഹലം മാത്രമാണോ ഇത് പാർട്ടിയുടെ അവകാശവാദം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാ കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തുള്ളേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഞങ്ങൾ തുള്ളേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണോ പാർട്ടിയുടെ വക ആഘോഷം ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനകം തന്നെ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് എന്ന് എന്ന് മനസ്സിൽ നിലക്കാണ് അവർ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ മുപ്പതിനാണ് ഇവിടുത്തെ ഗ്യാസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് സബ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നത് ആ ഉദ്ഘാടനം പറ്റി നടന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പ്രധാന സബ് സ്റ്റേഷൻ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറിന് ഗേറ്റ് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് പത്തിന് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നടന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതില് ഇതിപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല ഇപ്പോഴെന്താ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ എൺപത് ശതമാനം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഇപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റ് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള മറ്റൊരു തുറമുഖത്തിലും കടക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയാത്ത നിലക്ക് ഇവിടേക്ക് നമ്മുടെ ഇതിന് കടന്നു വരാൻ ഇപ്പോൾ പതിനാലായിരം മുതൽ ഇരുപതിനായിരം കണ്ടെയ്നറുകളുമായിട്ട് രാജ്യത്ത് ഒരു തുറമുഖത്തിന് വരാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ അതിന് കപ്പാസിറ്റി വന്നു ഈ തുറമുഖത്തിന് കപ്പാസിറ്റി വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചൈനീസ് കപ്പലിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആരംഭിച്ചു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്താണ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഒപ്പിട്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല അധികാരത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒപ്പിട്ടു ഇവിടിപ്പോൾ കണ്ണൂർ മാനത്താവളം ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം എപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് ഒന്നര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഇതിൻ്റെ ടെൻഡർ പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കരാർ ആക്കിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷെ നൂറ് ശതമാനം പണി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൂറ് ശതമാനം പണിയും നടന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് കൊല്ലത്തിലാണ് പിന്നെ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധി എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പാറകളുടെ ദൗർബല്യം ഓക്കി ചുഴലിക്കാറ്റ് കോവിഡ് മഹാമാരി തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ബി ജെ പിയുടെയും അതുപോലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ സമരം ജാതി സംഘടനകളുടെ അക്രമണ സമരം പോലീസുകാരെ പോലും ആക്രമിച്ച സമരം മാധ്യമങ്ങളുടെ തിരിതെരിപ്പിക്കൽ പരിസ്ഥിതി മൗലികവാദത്തിലെ ഇടപെടൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരുടെ വ്യാജ പ്രചാരണം ഇതിനെല്ലാം അതിജീവിച്ചിട്ടല്ലേ ഈ കമ്പനി ഇപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം കോവിഡ് കാലത്ത് അവധിയായിരുന്നില്ലേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വലിയ ശ്രമം കൊണ്ടാണ് അതിൽ വലിയ ഇടപെടൽ അതിന് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നായനാരുടെ കാലത്താണ് ഇത് ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ ചർച്ച നടന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് നായനാ ഗവൺമെൻറ്റ് കാലത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പറയട്ടെ തൊണ്ണൂറ്റിനാറിലെ നായനാരുടെ ഗവൺമെൻറ് ആണ് കുമാർ എനർജി കോർപ്പറേഷനുമായിട്ട് ആദ്യ ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ചർച്ച ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തോടെ നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ശരിയാവുക ഞാനാണല്ലോ പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ നായനാരുടെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള എനർജി കോർപ്പറേഷനുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയത് ഈ പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫിന്റെ കാലത്താണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിലും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലും നിങ്ങളെ മുമ്പ് ഒരു ട്രെൻഡ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ സൂൺ കൺസോ കൺസോർഷ്യായിട്ട് കരാർ ഒപ്പിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് ഇവിടെ മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ആണല്ലോ
അത് കുമാർ എനർജി കോർപ്പറേഷനുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയാണ് തീരുമാനം എടുത്ത ക്യാബിനറ്റ് ആണ് നയനാർ ക്യാബിനറ്റ് ആണ് ആ ക്യാബിനറ്റ് ചർച്ച നടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ആൻഡിയുടെ കാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ടെൻഡർ നടപടി വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പിന്നെ ഒന്നിന് ഞങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും കളവും തുടക്കം കുറിച്ചതും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റുമാഷേ അല്ല ഞാനത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഞാൻ ആ കാര്യം മറച്ചു വെച്ചില്ലല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഇതിന്റെ കരാർ ഒപ്പിട്ടതെന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് ആ കരാറിലെ ജനവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ കരാർ ഒരു കാരണവശാലും കേരളത്തെ പോലെ സ്റ്റേറ്റ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതല്ല എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഞങ്ങളത് പ്രകടിപ്പിച്ചത് അതായത് ചിലത് ഞങ്ങളുടെ പെടലിക്ക് വന്ന് വീഴുകയാണ് ഒരു സർക്കാർ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കൊണ്ടുപോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ജനവിരുദ്ധമായ സമീപനങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കരാർ പൊളിച്ചെഴുതുമെന്ന് പോലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് മാഷ് അത് നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് ഈ പ്രചാരണത്തിന്റെ സമയത്ത് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സബ്മിഷനിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അതിന് അതിന് മറുപടിയായി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് പുനഃപരിശോധിക്കാനേ കഴിയുകയുള്ളൂ സർക്കാർ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അതൊരു നയമായി പലതവണ പല വേദികളിൽ നിയമസഭയിൽ പോലും ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ വലിച്ചു വെച്ച ഒന്ന് നിങ്ങൾ പെടലിക്കിട്ട് കൊടുത്ത ഒന്ന് എന്നുള്ളതായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ അന്നത്തെ നിലപാടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന കരാർ ഒപ്പുവെച്ചതിന് ഒരു വലിയ അഭിമാനമായി അതിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പെടലിക്ക് വന്നു വിട്ടതിന്റെ അത് പൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം അതിന്റെ അവകാശം സർക്കാരിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതേ കരാറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഞാൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രകാശൻ മാസ്റ്ററെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഈ പദ്ധതിയെപ്പറ്റി അന്ന് ശ്രീ ശിവരാജ് വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന തുറമുഖ വകുപ്പിൻ്റെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് കുമാർ എനർജി കോർപ്പറേഷനുമായി കരാറിലേർപ്പെടുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ വീണ്ടും വന്ന എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ആ കുമാർ എനർജി കോർപ്പറേഷനുമായി നിങ്ങൾ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ വീണ്ടും ഒരു ബി ഒ ടി കരാർ നിങ്ങൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് ആക്കുകയുണ്ടായി ആ ബി ഒ ടി കരാറിൽ പറയുന്നത് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയോടൊപ്പം ഒരു താപ വൈദ്യുതി നിലയം കൂടി അവിടെ സ്ഥാപിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ കരാറിൻ്റെ കാര്യമായിരിക്കും പ്രകാശൻ മാസ്റ്ററുടെ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനും ഒൻപത് കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടക്കുകയും എഗ്രിമെൻറ്റ് നടക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നിയമസഭാ രേഖകളിലും വസ്തുതാപരമായും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ പേപ്പർ വർക്കുകൾ മുഴുവൻ നടന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ അഭിനെനിക്ക് കേൾക്കാം പക്ഷേ അഭിന്റെ കോൾ കട്ടായി എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അഭിന് കേൾക്കാമോ കഴിയില്ല ഒരു കോ അഭിൻ കേൾക്കാമോ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ നടത്തിയത് എന്നുള്ളത് വസ്തുതാപരമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തുറമുഖ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ചാർജ് എടുത്തതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തന്നെ ചർച്ച നടത്തുകയും പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി ഈ പ്രൊജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യം പാരിസ്ഥിതിക അനുമതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ പാരിസ്ഥിതിക അനുമതിക്കുള്ള പേപ്പറുകൾ നീക്ക നീക്കപ്പെടുകയും പിന്നെ ഇവിടെ മറ്റ് ആളുകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വി ജി എഫ് വൈബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട് അത് നേടുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയും ഈ പദ്ധതിയിൽ തന്നെ രൂപമാറ്റുകയും നടത്തുകയും ചെയ്തു കാരണം അന്ന് വരെ സി പി എം വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതിനായിരം ടി യു കപ്പൽ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയായിരുന്നെങ്കിൽ അത് നേർ ഇരട്ടിയായി പതിനെണ്ണായിരം ടി യു കപ്പൽ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ്
മാത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അന്ന് ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ തലവാചകവും അന്ന് ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൽ വന്ന കാർട്ടൂണും ഒരു വലിയ പെട്ടിയും ചുമന്ന് ഈ പറയുന്ന സ്വപ്നം നങ്കൂരം ഇട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാവരും കണ്ടതുമാണ് അതുമാത്രമല്ല അതുമാത്രമല്ല അതെ അപ്പൊ ആ ആ ഇടത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നവംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത സി പി എം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡേറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട പദ്ധതി നാലു കൊല്ലം വൈകി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അത് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കപ്പൽ വരുമ്പോഴേക്കും സി പി എമ്മുകാരൊക്കെ തുള്ളുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കപട നാടകമാണ് ഇതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോയി മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും എന്നായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് അതെ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നവംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി ഈ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരം ദിവസം കൊണ്ട് ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഈ കരാറുമായി മുൻപോട്ട് പോയത് അതിനുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനനുസൃതമായി അവിടെ ഭൂമി അക്യൂസേഷൻ നടത്തിയിരുന്നു അതിനനുസൃതമായി അവിടെ ഒരു ബാങ്ക് കൺസോർഷ്യം ഉണ്ടാക്കി ആദ്യം വേണ്ട തുക സമാഹരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിന് വേണ്ടിയ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവിടെ നടത്തിയിരുന്നു അന്ന് സി പി എം പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ആറായിരം കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ ആറായിരം കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സി എൻ രാമേന്ദ്രൻ നായർ അധ്യക്ഷനായ ഒരു കമ്മീഷനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന സി പി എമ്മിന്റെ സർക്കാർ ഇവിടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയുണ്ട് ആ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്തായിരുന്നു മാധു ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു കേരളത്തിന്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കേരളത്തിന്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ തീരുമാനമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി എടുത്തതെന്നാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് അപ്പോ ഇവർ അന്ന് ഉന്നയിച്ച വാതകതികൾ ഇവർ അന്ന് നവംബർ ഒന്നാം തീയതി ഉദ്ഘാടനത്തിന് വരാതെ ഈ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഇകഴ്ത്തുവാൻ വേണ്ടി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കളിയാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ പദ്ധതിയെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി വെച്ച വാദമുഖങ്ങളൊക്കെ തകർത്തെറിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇന്ന് വെളിവായി വരികയാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ചില എട്ടുകാർ മമ്പൂഞ്ഞുമാർ വരുന്നത് പോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഞങ്ങളാണ് ഇത് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഉടയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഇത്ര ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ അതായത് ഇതൊക്കെ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട പശ്ചാത്തല വികസനം അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ അതങ്ങനെ നോക്കട്ടെ പോർട്ടിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് അദാനിയാണല്ലോ അത് ഒരു വർഷക്കാലം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കരാർ ഒപ്പ് വെച്ച അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയു ഒഴിയുന്നത് വരെയുള്ള കാലത്തിൽ എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നവംബർ മാസം തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ മാസം വരെ ആറു മാസം സമയം തികച്ചില്ല അഞ്ചു മാസമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മാധവനും എനിക്കും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം നവംബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഈ ഈ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നവംബർ ഒന്നാം തീയതി ഈ കമ്പനിക്ക് വേണ്ട പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അന്നത്തെ സർക്കാർ ഒരുക്കി കൊടുത്തു എന്ന് ഇപ്പൊ മാധു അടക്കമുള്ളവർ ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് മാതു പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നവംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി ഈ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി അക്യൂസേഷൻ പൂർണ്ണമായി സർക്കാർ നടത്തിയിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ബാങ്ക് കൺസോർഷ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുക സമാഹരിച്ചിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിന് വേണ്ട അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റുകൾ എല്ലാം നടത്തിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ മാർച്ച് മാസം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഏപ്രിൽ മാസം പകുതിക്ക് മുമ്പായി പുതിയ സർക്കാർ വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ഒറ്റ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സമരം ചെയ്തു എം വിൻസെന്റ് സമരം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അതോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് മുമ്പ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീ എസ് സുരേഷൊക്കെ ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ
രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ആയിരാമത്തെ ദിവസം ഈ പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഈ നാനൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയുടെ പുനരധിവാസ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കും അവിടെ ഒരാൾ പോലും ഒരു കൂരയില്ലാതെ ഇരിക്കില്ല എന്ന ഉറപ്പ് ഉമ്മൻചാണ്ടി കൊടുത്തിരുന്നു ആ ഉറപ്പ് പാലിക്കാതെ വന്നപ്പോ യു ഡി എഫ് ഒന്നടങ്ങ് സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്താ തെറ്റുള്ളത് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാണ്ട് രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് കോടി നഷ്ടപരിഹാര തുക അനുവദിച്ചത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഈ ആളുകളുടെ പ്രശ്നം വലുതാണ് ഈ തുറമുഖ നിർമ്മാണം കേരളത്തിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണെങ്കിൽ അവനവന്റെ ജീവിതം അവനവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജനതയുണ്ട് അവർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരം കാണേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ആരൊഴിഞ്ഞു മാറുന്നു മാധോ ഇത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എൻ്റെ സഹ പാനലിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള രണ്ടുപേരെ അപേക്ഷിച്ച് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ആ മണ്ഡലത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു വോട്ടറാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബി ജെ പിയുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ്റ് ആയിരുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് പറയുന്നു ഈ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചത് ബി ജെ പി ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുതകൾ നിരത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ശ്രീ അബിൻ വർക്കിയോട് നിങ്ങൾ റഫർ ചെയ്യുക ഈ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം ഒരൊറ്റ ടെൻഡറെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ അഞ്ച് ടെൻഡർ വിളിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രകാശം മാഷ് ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കപ്പലിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നാളെ അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് ഇനി കപ്പൽ അദാനിയെയും ചൈനീസ് കപ്പലിനെയും ഒരുമിച്ചാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് പ്രകാശം മാഷിൻ്റെ സി പി എം ഈ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം ചൈനീസ് ചാരന്മാർക്ക് തീറെഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരു അച്ചാരം വാങ്ങി വന്ന ചരിത്രം അബിൻ വർക്കിക്ക് അറിയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ചൈനീസ് കൺസോർഷ്യത്തെ ഇവിടെ കൊണ്ടിരുത്തി ഈ തുറമുഖം ചൈനീസ് ചൈനാക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച പാർട്ടിയുടെ പേര് സി പി എം എന്നാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസും അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ടെൻഡർ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ ഈ അഞ്ച് ടെൻഡറുകൾ ലാപ്സായി പോയതിന് ശേഷം അവസാനം ഒരു ടെൻഡർ വിടുകയും അത് അദാനി കോട്ട് ചെയ്യുകയും ഒരൊറ്റ ആൾ മാത്രം കോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതും ക്യാൻസലായി പോകും എന്നുള്ള സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള വികസനത്തിനനുഗുണമായ തീരുമാനമെടുത്തത് ഒരു ടെൻഡർ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ വഴി ആ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിക്കും എന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് എഴുപത് വർഷം അറുപത് എഴുപത് വർഷമായി വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം ഉയർന്നു വരാൻ ഏക കാരണം അതാണ് എന്ന് വിഴിഞ്ഞത്തെക്കുറിച്ചും തിരുവനന്തപുരത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ വികസനത്തെക്കുറിച്ചും അറിവുള്ള ആർക്കും ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടെൻഡറുകൾ ഓരോന്നും ലാപ്സായി പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഒരു വികസന നയം എടുത്തില്ല എന്ന ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിച്ചത് നരേന്ദ്രമോദിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് വികസന വിഴിഞ്ഞം ഉയർന്ന് വരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരുമല്ല എന്ന് ആ വസ്തുവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു വേറൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ മാധു അങ്ങ് അവരുടെ അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാർ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആകെ വേണ്ട മൂന്ന് മീറ്റർ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ബർത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലവും എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ഏക്കർ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷെ അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാർ ആദ്യം നോട്ടിഫൈ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഏക്കറാണ് ഏഴ് ഏഴ് വില്ലേജുകളിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ പ്രദേശവും നോട്ടിഫൈ ചെയ്തു അവിടുത്തെ ജനം മുഴുവൻ തന്നെ വിഴിഞ്ഞമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാ എന്താ അപകടമാണ് എന്ന് കണ്ട് ജനങ്ങൾ നിരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഈ ഇത് ആവശ്യമില്ല ഇത് സി പി എമ്മിൻ്റെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് താല്പര്യമാണ് ഇവിടെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ മറ്റു ചില താല്പര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സമരത്തിന് ഞങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകി അങ്ങനെ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പിൻവലിച്ച് ഓടേണ്
അപ്പോൾ അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിഴിഞ്ഞത്ത് നിന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് അവിടുത്തെ അവരുടെ വള്ളവും വലയുമൊക്കെയായിട്ട് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീ വി മുരളീധരനാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ വള്ളത്തിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് ആ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ചിപ്പി തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും മനസ്സിലാക്കണം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം മുതൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ബി ജെ പിയുടെ സമരം കൊണ്ട് സാധിച്ചു അവിടെ കൊണ്ടും തീർന്നില്ല അവിടെ കൊണ്ടും തീർന്നില്ല ഇവർ ഭൂമി എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഭൂമിക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് മുപ്പത് ശതമാനം ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ആ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും ഇടപെട്ട് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഫിനാൻസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ കണ്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപതോളം വരുന്ന ഇതിനു വേണ്ടി വിഴിഞ്ഞത്തിന് വേണ്ടി ഭൂമി വിട്ടു നടന്ന് വിട്ടു തന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ട മുന്നൂറ്റി എൺപതോളം വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആ ആവശ്യത്തിന് അംഗീകാരം കൊടുത്തു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷവും നികുതിയായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കി അങ്ങനെ അവർക്ക് നികുതി ബി ജെ പിയുടെ ബി ജെ പി അല്ല ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഉത്തരം അത് ബി ജെ പിയുടെ ഇടപെടലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു വിഴിഞ്ഞൻ തുറമുഖം യാഥാർത്ഥ്യമാകാനും വിഴിഞ്ഞൻ തുറമുഖത്തിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം സംഭവിച്ചവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിക്കൊടുക്കാനും ഈ വിഴിഞ്ഞത്ത് കരിങ്കാലിപ്പണി ഇന്നുവരെ ചെയ്യാതെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം തുടക്കം മുതൽ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ അതിൻ്റെ മൂന്നാം ഫേസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ രാജ്യത്ത് വിഴിഞ്ഞത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വാദിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ബി ജെ പി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒറ്റ പോയിട്ട് പറയട്ടെ വിഴിഞ്ഞം മാത്രമല്ല വിഴിഞ്ഞം മാത്രമല്ല നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം അഞ്ച് മേജർ പോർട്ടുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചു ഇന്ത്യയിലാകെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് മൈനർ പോർട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ ായിരുന്നു എങ്ങനെ അന്ന് സി പി എം ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ കെട്ടി പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നും ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാകില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഇന്ന് അന്നത്തെ മന്ത്രിയായിരുന്ന കെ ബാബു പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ കരാറിലേക്ക് അതൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതല്ലോ അപ്പോൾ ആ കരാറിലേക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും സമരമായി നിന്ന ആ കരാർ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ അതിനെ കടൽ കൊള്ള എന്ന് വിളിച്ച ആ കരാർ യാഥാർത്ഥ്യമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ചെറുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാർട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം കാഴ്ചപ്പാട് മാറാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അഭിനേരത്തെ ചോദിച്ചത് പാർട്ടി പത്രത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിലെ അടക്കം കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്നുള്ള ബി ജെ പിയുടെ അവകാശവാദത്തിന് ഒരൊറ്റ വാക്കിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് പല്ലിയുടെ ഉത്തരം താങ്ങാൻ പല്ലി വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഈ ഉത്തരം താങ്ങി നിർത്തുന്നതെന്നാണ് അവരങ്ങനെ വിചാരിച്ചോട്ടെ പിന്നെ അദാനിയെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കറിയാത്തത് അദാനി എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സ്വന്തമല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി അദാനിയും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ കരാറിനകത്ത് പോന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അദാനിക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം സ്ഥലം ഈ തുറമുഖ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ വിനിയോഗിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് ഈ കരാറിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അറുപത്തി ആറ് ശതമാനം ചെലവ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിലെ കേവലം ബാക്കി നാപ്പ മുപ്പത്ത പതിനാല് ശതമാനം മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന അദാനിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ വരുന്ന നാൽപ്പത് കൊല്ലക്കാലം ഈ പോർട്ടിലെ മുഴുവൻ ലാഭം അദാനിക്കാണ് ആ കരാർ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ആണ് അതിൽ അന്യായം ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ കരാർ പുതുക്കാൻ പോയാൽ നടക്കില്ല കാരണം നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണം ഒരുപാട് കൊല്ലം നീണ്ടു നിൽക്കും നടപ്പിലാക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ കരാർ സമയത്താ സമരം നടത്തിയത് കരാർ ഒപ്പിടുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ സമരം നടത്തിയത് ഇത് ബി ഒ ടി വ്യവസ്ഥയാണ് ഇരുപത് വർഷം ലാഭം വീതം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇല്ല നാൽപ്പത് വർഷത്തേക്കാണ് ഈ സ്ഥാപനികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ ശതമാനമാണ് ഈ പറയുന്ന ലാഭം ക
കേരളത്തിൽ ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ജനുവരി മാസം ഒന്നിന് നടത്തിയിരിക്കുന്ന പത്രപ്രസ്താവന നിലപാടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഗവൺമെന്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കരാർ അന്യായമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കരാറിനെതിരുവാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വിഴിഞ്ഞ തരുന്നതല്ല വിഴിഞ്ഞ് നടപ്പാവണോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പന്ത് പതിനൊന്നിൽ യു ഡി എഫിന്റെ ഗവൺമെന്റ് വന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പത്തിന് വിഴിഞ്ഞ പദ്ധതി അട്ടിപ്പറിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു വലിയ പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി എഫിന്റെ കൺവെൻഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കോലിയരാണ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അതുപോലെ ഈ വിഴിഞ്ഞ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യ തങ്ങൾ നടത്തിയല്ലോ ഞങ്ങൾ വിഴിഞ്ഞ മുതൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വരെ ഒന്നാമത്തെ കണ്ണി സഹ പിണറായി വിജയൻ അവസാനത്തെ കണ്ണി അന്നത്തെ എം പി പന്ത്യൻ അതുപോലെ തന്നെ നിയമസഭ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം വിഴിഞ്ഞ പദ്ധതി ആരംഭിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി കോമിറ്റി കാലത്ത് സമരം നടത്തിയ ഞങ്ങളല്ലേ സെക്രട്ടറി അവിടെ പിന്നെ പാളി രക്തസാക്ഷി മന്ത്രി മണ്ഡപത്തിന് മുമ്പിൽ ആർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഒന്നും രണ്ടോ അഞ്ചും ദിവസം അല്ല ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് പദ്ധതി ആരംഭിക്കണമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷിക്ക പ്രമേയം വന്നപ്പോഴാണ് പതിനാല് ജനുവരി എട്ട് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പദ്ധതിക്കെതിരാണെന്നാണല്ലോ ഞങ്ങൾ എല്ലാ സമയത്തും പദ്ധതിയുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ജനവിരുദ്ധമാണ് ഈ കരാറെങ്കിലും നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നത് സംസ്ഥാന താല്പര്യം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ കാര്യവും ഉമ്മൻചാണ്ടി കമ്മിറ്റി അകത്ത് നടന്നിട്ടില്ല എല്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കോടിയുടെ പിന്നെ ഈ ക്ഷേമ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി ഉറപ്പിക്ക ക്ഷേമ പദ്ധതിക്കും ബാക്കി പുനർ പിന്നെ അധിവാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആവിഷ്കരിച്ചാണ് പിന്നെ പുനർഗേഹം അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് വീട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ സി എസ് സി വികസനം പത്ത് പിന്നെ ബെറ്റുകളുള്ള ഒരു ആശുപത്രി ആരംഭിച്ചു ഒരു പകൽ വീട് ആരംഭിച്ചു ആയിരം വീടുകൾ ജലവിതരണ പദ്ധതി നടപ്പാക്കി സീ ഫുഡ് പാർക്ക് ആരംഭിച്ചു പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം ഈ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ എവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ് നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കോടി ഇല്ല ഉമ്മൻചാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സി പി എം വലിയ തോതിൽ ആരോപണങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചല്ലോ അത് തള്ളി അല്ലെ അത് അങ്ങനെ സംസ്ഥാനത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്ന സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ തള്ളി ആ റിപ്പോർട്ട് വിശദമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരിക്കലും വിഴിഞ്ഞം കരാർ നടപ്പിലാകില്ല എന്നൊരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സി എൻ രാമചന്ദ്രൻ നേരെ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്റെ കാമ്പും കാതലും എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ചർച്ചാ വിഷയമേ ആക്കിയില്ല അതൊരു വലിയ വിഷയമേ ആയില്ല അതിന്റെ പേരിൽ ആരോപണങ്ങൾ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് തിരുത്തൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അല്ല ഇതിൽ ഞങ്ങള് ഇപ്പോഴും ആ സി എ ജിയോ ഇനി പ്രധാനമന്ത്രിയോ ആര് പറഞ്ഞാലും സത്യസത്യമല്ലാതാവില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഈ കരാർ ഒരു കടൽക്കൊള്ളയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി മാത്രം നിക്ഷേപമുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് കോടി മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുന്ന അദാനി വരും നാൽപ്പത് കൊല്ലക്കാലം ഇതിന് ഉടമയും മുഴുവൻ ലാഭവും നേടുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവശേഷിക്കുന്ന തെളിവ് എന്താണ് ആയിക്കോട്ടെ ആര് ആര് തള്ളിയാലും ഇത് വസ്തുതയല്ലേ ആര് തള്ളിയാലും ഇത് വസ്തുതയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല ഇത് ആരോപണമല്ലല്ലോ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടിയുടെ പദ്ധതി അയ്യായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് കോടി സർക്കാർ നിക്ഷേപം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് കോടി മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം അതാണ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കരാർ ജനവിരുദ്ധമാണോ അല്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടിയുടെ ഒരു പദ്ധതിയില് വെറും മൂന്നിലൊന്ന് മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുന്ന ആൾക്ക് വരുന്ന നാൽപ്പത് കൊല്ലം അതിന് ലാഭമായി കൊടുക്കുന്നു അതിന് പുറമെ അവിടുത്തെ സ്ഥലത്തിന് മുപ്പത് പെർസെന്റ് ഈ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിനല്ലാതെ ആവശ്യത്തിനോട് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു അത് ജനവിരുദ്ധമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് പിന്നെ അദാനിക്കെതിരായിട്ട് കേന്ദ്രമൊന്നും ചെയ്യില്ല
അടുക്കി രബിൻ വർക്കി അങ്ങനെ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം പിടലയ്ക്ക് വീണുപോയ ഒരു കരാർ പൂർത്തീകരിക്കുകയായിരുന്നു സി പി എം പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കരാർ ഒപ്പുവെച്ച ഈ പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് പത്തൊൻപതിൽ പൂർത്തീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ സർക്കാരിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കപ്പെടും അതിനുശേഷം ഓരോ ദിവസവും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം നഷ്ടപരിഹാരം സർക്കാരിന് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും ആദ്യം ഒരു ഒൻപത് മാസ കാലത്തെ സാവകാശം കിട്ടും പിന്നീട് ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടി അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഇനി അപ്പോഴും പൂർത്തീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആ കരാർ റദ്ദാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ തുടർ നിർമ്മാണം അനുവദിക്കാതിരിക്കാനോ ഒക്കെ സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ട് അത് ആർബിട്രേഷനിലുമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അദാനിക്കുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ വേണമെങ്കിൽ സർക്കാർ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് പറയാൻ വന്നത് ഇപ്പോൾ മനപ്പെട്ട പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സി പി എം വിഭാവനം ചെയ്ത കരാറിൽ ഒരു രൂപ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഷെയർ സർക്കാരിന് കിട്ടുന്ന ഒരു കരാറിനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നത് സി പി എം പറഞ്ഞ കരാറിൽ ഒരു രൂപയുടെ വരുമാനം ഈ സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല അറിയാമോ അത് പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കുന്ന കരാറായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു രൂപയുടെ റവന്യൂ ഷെയർ നമുക്കില്ലാത്ത ഒരു കരാറിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് സി പി എം വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് പ്രകാശം മാസ്റ്റർ ഓർക്കണം അവിടെ നിന്നാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഷെയർ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം റവന്യൂ ഷെയർ കിട്ടുന്ന ഒരു പദ്ധതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഇതിനൊരു ടൈം ലിമിറ്റ് വെച്ചിരുന്നു ആയിരം ദിവസം കൊണ്ട് ഈ കരാർ പൂർത്തീകരിക്കും ഈ ആയിരം ദിവസം കൊണ്ട് കരാർ പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ കരാർ കമ്പനി ഓരോ ദിവസവും നിശ്ചിത തുക സർക്കാരിന് നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകണം പ്രിയപ്പെട്ട പ്രകാശൻ മാസ്റ്ററെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് കഴിഞ്ഞ് നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അദാനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഇടപെട്ട് മേടിച്ച ഒരു രൂപയുടെ കണക്ക് പറയാമോ ഒരു രൂപയുടെ കണക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പിടിപ്പുകേട് സർക്കാരിനൊന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പുനരധിവാസ പാക്കേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് താങ്കൾ തപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയണ്ട നാനൂറ്റി എഴുപത്തി നാലര കോടി രൂപയുടെ പുനരധിവാസ പാക്കേജ് അതിനകത്ത് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് വീട് നിർമ്മാണത്തിന് മുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ ജീവനോപാധി കണ്ടെത്തുന്നതിന് അൻപത്തി ഒൻപത് കോടി രൂപ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് മുപ്പത്തി ഒൻപത് കോടി രൂപ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് കോടി രൂപ വാർദ്ധക്യ കാല പരിചരണത്തിന് രണ്ടര കോടി രൂപ ഇങ്ങനെ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി നാലര കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്ത് ആയിരം ദിവസം കൊണ്ട് ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ ആ വിഴിഞ്ഞത്തെ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ പോലും ഈ പദ്ധതി കാരണം ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകരുത് ഈ പുനരധിവാസ പാക്കേജും പൂർത്തീകരിക്കണം എന്ന സ്വപ്നവുമായാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നും അവിടുത്തെ ചെറ്റക്കുടലിലും അവിടുത്തെ സ്കൂളുകളിലും റിലീഫ് ക്യാമ്പുകളിലും കിടക്കുന്ന വിഴിഞ്ഞത്ത സാധാരണ നിവാസികളോട് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സമരം നടത്തും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു അന്യായവുമില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ കുറെ സമരങ്ങളുടെ ചരിത്രമൊക്കെ പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രകാശൻ മാസ്റ്ററെ നാല് പഴുത വലിച്ചു കെട്ടി ഒരു ഫ്ലെക്സും വെച്ച് രണ്ട് കോളാമ്പിയും വെച്ച് മൂന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ ഏത് സി പി എമ്മിനെയും കൊണ്ട് പറ്റും കാര്യം നടത്താനാണ് ഇവിടെ പാട് ഇവിടെ സി പി എം നടത്തിയ സമരം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു സമരം എന്തിനാണെന്നറിയോ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി അന്നത്തെ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ഉപാധ്യക്ഷനായിരുന്ന മൊണ്ടേക് സിംഗ് അലുവാലിക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി എന്താണ് കത്ത് ഈ വിഴിഞ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടത്ര പരിചയമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഈ കത്തെഴുതിയതിന്റെ പിറ്റേന്നാളാണ് നിയമസഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയം വന്നത് ആ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ ജമീല പ്രകാശം എന്താ പറയുന്നേ മൊണ്ടേക് സിംഗ് അലുവാലിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധനാണ് ഇവിടെ സാമ്രാജ്യത്വവാദിയാണ് ആ മൊണ്ടേക് സിംഗ് അലുവാലിയോട് ഈ സർക്കാർ സഹായം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അടിയന്തര പ്രമേയം അവിടെ അത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ കാര്യമാത്ര കാരണത്തിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു സമരം നിങ്ങൾ വിഴിഞ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇനി ബി ജെ പിയുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഇവിടെ കുറെ നേരമായി കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ചൈന ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ ചൈന ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന കൺസോർഷ്യത്തെ ഇവിടെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് യു പി എ സർക്കാരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് താങ്കൾ ഓ
അതൊക്കെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെയാണ് ഞങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് താങ്കൾ ഈ വിഡ്ഢിത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ നിശബ്ദമായി ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലായിരുന്നു ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നേ എന്റെ ഊഴത്തി കയറി വരുന്നത് മറുപടി പറയും മറുപടി പറയും അപ്പോ ഞങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവിടെ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടവരോട് കാണിച്ച വിവേചനത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതിൽ ഖേദിക്കുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ ശ്രീ പ്രകാശ മാഷിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പ്രകാശ മാഷേ നാളെ ഈ സ്വപ്ന നങ്കൂരമുണ്ടല്ലോ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നവംബർ രണ്ടാം തീയതി നിങ്ങളുടെ ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൽ വന്ന കടൽ കൊള്ളക്കാരൻ്റെ സ്വപ്ന നങ്കൂരമാണോ അതോ അഭിനവ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ്റെ സ്വപ്ന നങ്കൂരമാണോ നാളെ വിഴിഞ്ഞത്ത് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അദാനിക്കെതിരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇത് അട്ടിമറിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തയ്യാറാകുന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് നിങ്ങളെ എന്ത് ശ്രമിച്ചാലും വെളിഞ്ഞാൻ തുറമുഖം ഇപ്പോൾ ഇവർ ആർബിട്രേഷൻ നടപടികൾ നേരിടുകയാണ് വിഴിഞ്ഞാൻ തുറമുഖത്തെ അട്ടിമറിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അദാനി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആർബിട്രേഷൻ നടപടികൾ നേരിടുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് കേരള സർക്കാർ പൈസ ഇതുവരെ സർക്കാരിന്റെ വിഹിതം പോലും വേണ്ടവണ്ണം ഇതുവരെ കൊടുക്കാതെ എന്നിട്ടാണ് നാളെ നങ്കൂരം നാളെ വലിയ മാഷേ ഈ സി പി എം ഇത്രയും അതപ്പതിച്ചു പോയി എന്റെ കയ്യിൽ സമയം ഇല്ലാണ്ടാണ് രാജ്യത്ത് ഈ രാജ്യത്ത് അല്ല രാജ്യത്ത് എന്ത് നടന്നാലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശപ്പെടാം ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവർക്ക് ഇതിനകത്ത് കാര്യമായിട്ട് ഒരു പങ്കുമില്ല പിന്നെ വികസന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അവർ പറഞ്ഞല്ലോ കാര്യം നടത്താനാണ് പ്രയാസം നിങ്ങൾ കാര്യം നടത്തില്ല ഞങ്ങൾ നടത്തി എൻ എച്ച് നടക്കുന്നു ജലപാത പൂർത്തീകരിക്കാൻ പോകുന്നു ഗെയിൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു എ ഫോണ് വന്നു എ ക്യാമറ വന്നു നിങ്ങൾ അതൊന്നും നടന്നില്ലല്ലോ അതിന് തുടർച്ചയായും നടപ്പിലാക്കുന്നതുമാണ് അവകാശങ്ങളും അഭിമാന ബോധവും എല്ലാവർക്കും ബാധകവുമാണ് പക്ഷെ ഒരു പദ്ധതി ഇതാ നാളെ യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുന്നു എങ്കിൽ അതിനു തലേ ദിവസം ഈ അവകാശ തർക്കം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉന്നയിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പൊതു അഭി